Por acaso você já tentou cantar Watermelon Sugar e não conseguiu? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online. Hoje eu vou ensinar pra vocês a cantar um pouco melhor a canção Watermelon Sugar do cantor Harry Styles. Lembrando que quando eu dou essas aulas de música aqui, eu não traduzo pra vocês. Eu acho que pra isso tem a internet, né? O Google é pra você é, ver a tradução. Mas eu vou dar uns toques para que você cante melhor, principalmente com relação àqueles, àquelas palavras que se juntam, né? As palavras que fazem uns links entre elas. Tipo assim, ó, but I, certo? Duas palavras separadas, e aí quando você fala rápido, but I, but I. Surge um R aí de onde não tem, é, parece que essas duas palavras viram, um, viram uma palavra só, e aí você fica todo confuso, fala, meu Deus, parece que ele cantou uma, uma palavra e na verdade ele cantou cinco, seis, porque na canção e na fala também, a gente vai juntando todas as palavras e é, você perde uma ou duas no meio. Então eu vou te dar um, umas dicas, né? uns toques de como você pode não só cantar melhor essa canção, mas prestar atenção também nas próximas outras músicas que você gosta de ouvir em inglês, ok? Então vamos lá, o objetivo aqui é somente o inglês, não reclamei na forma como eu canto ou toco, isso não é o mais importante, isso aqui é só para fazer uma gracinha. Então começa assim, ó. Tastes like strawberries on a summer evening. Tastes like strawberries on a summer evening. Esse apóstrofo que tá aí na palavra evening, né, no final, substitui a letra G. A palavra evening, né, ela tem um G normalmente, certo? Mas é muito comum você ver palavras, né, com ing no final em inglês, com esse apóstrofo aí substituindo o G. Uma licença poética, é uma questão meio informal. Não vai me escrever isso num vestibular, numa redação, num relatório aí no seu trabalho. É simplesmente uma licença poética informal, tá bom? Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. And it sounds just like a song. And it sounds, and it sounds, and it sounds. Esse D do and praticamente sumiu, né? And it sounds just like a song. Sounds just like, sounds just like. Os sounds, né? O S do sounds juntou com o J do just. And it sounds just like a song. Just like a song. And it sounds just like a song. I want more berries. Eu acho que aí tá ok, né? I want more berries. Você pode é, não ouvir direito o T né, da palavra want, né? I want more berries And that summer feeling And that summer feeling And that summer feeling Olha o apóstrofo aí de novo, substituindo o G It's so wonderful and warm It's so wonderful and warm It's so wonderful and warm Acho que aí tá ok, né? It's so wonderful and warm Próxima parte Breathe me in, breathe me in. Canta tudo junto, ó. Breathe me in, breathe me in. De novo. As três palavras, né, você canta meio que junto, né, ó. Breathe me in, breathe me out. Com in e com out. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Essa aqui é de matar, hein? I don't know if I could ever go without I don't know Você canta assim, ó I don't know I don't know if I could ever go without I don't know if I could ever If I could ever Ficou meio estranho isso, né? If I could ever I don't know if I could ever go without I could ever, I could ever. Juntou tudo. If I could ever go without, I'm just thinking out loud. Aí, ó. I'm just thinking out loud. A palavra thinking foi quebrada né, em duas partes. Pra melodia, né? Pra ficar bonito na melodia. Mas não vai falar assim no inglês. Né? Tipo, I am just thinking. I'm just thinking. Só na, na música aqui, tá bom? Então, ó. I'm just thinking, I'm just thinking out loud, thinking out loud. Esse T do out, praticamente você não vai ouvir, né? Out loud. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. E aí você repete, né? A parte anterior. I don't know if I could ever go without. E aí tem o chorus, o nosso refrão 
totalmente difícil que segue assim, ó. Watermelon sugar, high. Watermelon sugar, high. Difícil, né? Watermelon sugar, high. Watermelon sugar, high. Você, tenta aí. Watermelon sugar, high. Watermelon sugar, high. Watermelon sugar, high. Watermelon sugar, high. Ixi, isso aqui é difícil, hein? Watermelon sugar, watermelon sugar, high. É isso mesmo. Sugar, né? A palavra que começa com S, tem o som de sh. Nada de sugar, tá? Sugar é sugar, sei lá. Sugar, watermelon sugar. Watermelon sugar. A próxima parte é um pouco parecida com as anteriores, com exceção é, de duas frases. É, três, aliás, eu acho duas, três. Mas eu vou cantar para vocês aqui. Vamos lá. Strawberries on a summer evening. Né? Strawberries on a summer evening. Strawberries on a summer evening. On a summer evening. On a summer evening. Baby, you're the end of June. 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 The end of June. Cuidado com esse F da palavra of, que é isso mesmo. Of, não é off. Tá? Se você falar off, você está falando O-F-F. Dois Fs, que é desligar. Of, né? preposição aí. De, da, do, enfim. Of June. Baby, you're the end of June. Tá bom? I want your belly. I want your belly, I want your belly, I want your, I want your belly, and that summer feeling, and that summer feeling, and that summer feeling, and that summer feeling, getting washed away in you, getting washed away in you, oh. getting washed away in you, getting washed away, washed away, washed away, washed away in you. Getting, esses dois T's, meio com som de R, né? Getting washed away. Getting washed away in you. E aí repete, né? O refrão, watermelon sugar, hi. Watermelon sugar, hi. Watermelon sugar, hi. Watermelon sugar, hi. Era só. E aí tem a última parte aqui, que muitas vozes, né, cantam. Que é minha preferida, né? E ela fica assim, ó. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Então fica. I just wanna taste it. 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 Taste it. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar. Ok? Atenção nessas palavras né, que se conectam, sons que aparecem do nada, que isso faz total diferença na hora de você cantar e também ouvir uma canção. Por causa disso que muitas pessoas ficam, meu Deus, não entendi nada, Júnior, aquela canção, não entendo nada. É por causa disso. Eu sei que o inglês cantado é um pouco diferente do inglês falado, mas todas as dicas, todos os macetes que você pega para um estilo de inglês cantado serve para o falado também, ou vice-versa. Né? Apesar de ser diferente, uma dica ajuda e influencia na outra habilidade. Deixa um like nesse vídeo para ficar feliz. Se você gostou, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o belzinho para você receber as próximas notificações. E eu separei esses outros dois vídeos aqui. Com certeza vão fazer muita diferença no seu aprendizado de inglês. Eu sou Júnior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se todos vocês, see you around. Bye. Watermelon sugar. Hi. Watermelon sugar. Hi. Watermelon sugar. Hi.